やっぱり本物を本物を作るのには本物の材料もいりますけど作っているのを見ればそれがわかると思います。私の名前は佐々木豊です、えー、この道に入ったのは18からですそれからですから約45年フグだけを専門に勉強して今今日にあります本物の味を作るのには最低10年は必要だと私は思います、えー、メスにもオスにも毒はあるんですがでもオスにもメスにも血がありますから血と一緒に混ざってる無色透明のテトロドドキシンっていうのはいけないわけなんですフグを食べるっていうのは贅沢食べたことのない人もたくさんいると思いますだからやっぱり一度はフグを食べてみたいっていうのは気持ちだと思います魔界の味説明しようがないんですけどやっぱりおいしいおいしいこの上もない、えー、口に入れても口に入れて、えー、優しさがあるし油がなくフグの場合には総合芸術で器も素晴らしいものを使えばそれだけ、えー、際立つしあのただ作ればいいっていうのと作業と仕事の違いで。本当に人の命を預かって料理するものですけど絶対に安全なものです作っているのを見ればそれがわかると思います In Japan, restaurants and to be clear, I mean a ton of restaurants use plastic food displays to entice customers And in Gujo province, there's a small factory that's responsible for more than half of all the plastic sushi, crab, omelets, duck, ramen, beef. Oh my god, that's all plastic? This is Satoai Kaboki. I am a manager of the company. This factory has about 30 full time artists because all these plastic foods are made by hand. どうしてもおもちゃ的なものになってしまいますのでやっぱり手作りというかそういうものの方がリアルにできますのでやっぱり機械では無理だと思います私の名前は石上隆弘です Takahiro is an artist here 年数というあの働いているのは36年ぐらい働いておりますやっぱりあのそのものによってあの食品というのは何万種類ってありますので長年の歴史の中にありましてそれが This trend of plastic food in Japan has been around since the 1930s, but blew up in the 50s. And it is everywhere. However, this food it doesn't come cheap. It takes years of training to master this art. 最低でも2、3年の、えー、修行がないといいものは作れないふうに思っております。Quick example: A bowl of ramen might take three hours to make, while a fish, many, many more. こだわりも必要になるんですけど、あのそれの作り方というかそういうものを見ていますと、結構やっぱりどういうふうに作ったらいいのかとそういういろいろちょっと考えますので、やっぱりそういうものの魅力ですね。いかに本物に近づけるかということで。Some people associate instant noodles with broke college students, but instant ramen wasn't created for a bunch of hungry 20 year olds. The man who invented them was much more ambitious. He set out to solve a hunger crisis in Japan. 
After World War II, food shortages plagued Japanese cities. So the U.S. supplied wheat flour and encouraged the Japanese to make bread. One man, named Momofuku Andu, didn't understand why his people would make bread instead of noodles, something that was already part of their culture. Andu decided to take matters into his own hands and create a new ramen made to last. He spent a year trying to figure out how to preserve the noodles. He needed a non-perishable, tasty, and easy recipe, but it was a challenge to maintain the robust flavors and unique texture that most people were accustomed to. It wasn't until his wife was making dinner one night and he threw some noodles in a bowl of hot tempura oil that he realized flash frying the noodles was the answer he had been looking for. This method not only dehydrated them, it left small perforations that allowed the noodles to recook quickly. And there you have it. Instant ramen noodles became an instant success. Andu's products gained notoriety when he introduced the packaged ramen in the 1950s and later cup noodles in 1978. His company began selling upwards of 40 billion units every year, and Momofuku Andu became a culinary icon in Japan. So the next time you heat up a cup of instant noodles, remember, you're slurping down a little piece of history. ちょうど私もで今分かってるだけでだいたい800、70年ぐらいになるんですね。ま、今分かってるのはま、1941年から分かってるということで。須藤本家の、え、須藤ゲームモンと申します。私で、55代目になります。The Sudosake Brewery in Obara, Japan might be the oldest in the world. Situated in a lush valley, the brewery is surrounded by ancient trees. あの、元々だいぶ古いあの木がたくさんあって、一番古いのはもう で、そういう気があるので、いい水を集めてくれたり、それから蔵をその強い日差しからも持ってくれたりということで、またあの地震の時もあの建物下にその木の根が入っていたので、地震をやらかくしてくれたりとか。The 2011 earthquake caused structural damage to the brewery, but the real fear was radiation from the subsequent nuclear meltdown. で、ま、もし万が一検出されるというようなことがあった場合は え、中谷三つを株式会社中谷堂っていう米があってですね、この餅米で作るのがお餅なんです。ま、2分ぐらいでしっかりと早く着きます。これでお餅ができます。はい。はい。神北山村全部じゃないんですけど、ま、一部の地域はですね、あの、早くお餅を作る
最初から1人がついて1人がこねるえー、っとね練習あのこれがお餅つきの練習っていう練習はないですねまあ1秒につき3回ついてるっていうことだったんですこれはあの手返しのコツっていうのはあのもうこれはタイミングしかないんですタイミングを取るためにですねやはりあの声をかけながらあのやります一言なんですもう真剣勝負ですからお餅つきはですねそうですねあの誰でもできますやる気さえあれば誰でもできます命がけでお餅をついておりますので美味しいものを食べた時の顔ってこう人間独特の顔があると思うんですがもうそのお顔を見させていただけるこれが一番幸せですね。<笑>